ปาฏิหาริย์ตำนานเกจิดังแห่งสยามหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าจังหวัดชัยนาธพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกสโรท่านเกิดเมื่อพศ2390ซึ่งตรงกับปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามที่บ้านมาขามเท่าปัจจุบันเรียกบ้านปากครองตำบลมาขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธในวัยหนุ่มท่านได้แต่งงานกับหญิงสาวจนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนเมื่ออายุท่านได้22ปีท่านตัดสินใจอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดาณพัทศีมาวัดโพทองล่างจังหวัดนนทบุรีโดยมีพระอธิการเชยจันทสิริเจ้าอาวาสเป็นพระอุปชาและท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นี่หลวงปู่สุขได้อยู่ปรนิบัติพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระที่เคร่งครัดทางด้านวิปัสสนาจึงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเวทมนต์คาถาต่อมาท่านได้กราบลาพระอุปชามาจำพรรษาอยู่ที่วัดสามงามปทุมวันเพื่อศึกษาพระปริยติธรรมเพิ่มเติมและย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงครามบางลำพูณที่นี่เองท่านได้พบกับหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรได้ศึกษาวิชาต่างๆร่วมกันทำให้ท่านทั้งสองมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษต่อมาเมื่อปีพศ2435ท่านได้ทุดงเข้ามาเขตจังหวัดชัยนาธมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปากครองมาขามเท่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านท่านได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะที่ชำรุดสุดโสมขึ้นมาใหม่ชาวบ้านต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาในวัดปฏิบัติและประเวทวิทยาคมของท่านหลวงปู่สุขมีสิทธิเอกเป็นถึงเชื้อพระวงศ์คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จนหมดสิน้นก่อนที่กรมหลวงชุมพรจะฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขนั้นความเก่งกล้าสามารถในด้านวิชาไสยศาสตร์ของหลวงปู่สุขวัดปากครองมาขามเท่ามีผู้บอกเล่าต่อๆกันไปในที่ต่างๆโด่งดังไปถึงในรั้วในวังและทำให้กรมหลวงชุมพรทราบเรื่องที่ว่ามานี้มาตลอดแต่ก็ทรงเฉยๆไม่ว่ากะไรจะมีอยู่คราวหนึ่งพระองค์เจ้าวิบูลพันธ์ได้นำพระเครื่องเก่าองค์หนึ่งมาถวายแก่กรมหลวงชุมพรแล้วทูลว่าพระเครื่ององ,องค์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นยอดตกทอดมาตั้งแต่วังหน้าเนื่องจากพระองค์ชอบพิสูจน์หรือทดลองให้เห็นจริงจึงให้มหาดเล็กนำพระเครื่ององค์นั้นไปแขวนที่ปลายไม้จากนั้นพระองค์จึงมีพระบัญชาให้นาวาอากาศเอกพยาพลพยุหารักเป็นผู้ทดลองยิงพระเครื่ององค์นั้นโดยใช้ปืนรอสอบรรจุกระสุนที่เลือกแล้วเป็นอย่างดีท่ามกลางผู้ที่ยืนดูการทดลองจำนวนมากจากการยิงสามนัดผลปรากฏว่าปืนกระบอกนั้นไม่มีเสียงระเบิดทั้งสามนัดคงมีแต่เสียงสับนกกระทบตูดชนวนลูกปืนดังแฉะแฉะแฉะอันหมายความว่ากระสุนด้านและไม่ทางานกรมหลวงชุมพรจึงทรงมีพระบัญชาให้หันลำกล้องปืนไปทางอื่นและยิงใหม่ปรากฏว่ากระสุนเดิมทั้งสามนัดนั้นส่งเสียงดังสนั่นอันหมายถึงว่ากระสุนมีได้ด้านแต่อย่างใดนับตั้งแต่ครั้งนั้นกรมหลวงชุมพรจึงมีความเชื่อถือในพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของไสยศาสตร์และพุทธานุภาพพร้อมกันนั้นได้เริ่มเสาะแสวงหาอาจารย์ดีเพื่อศึกษาวิชาไสยศาสตร์จากผู้ทรงคุณต่างๆครั้นชื่อเสียงกิติคุณของหลวงปู่สุขมีมากขึ้นก็มีความสนพระไทยมีความคิดใกล้จะไปทดลองดูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาหากมีโอกาสเมื่อใดก็จะไปพบหลวงปู่สุขให้จงได้ในครั้งนั้นกรมหลวงชุมพรทรงไปตากอากาศณภาคเหนือและเสด็จกลับโดยเรือทหารล่องลงมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแต่แทนที่จะล่องกลับถึงกรุงเทพพ
ระองค์ทรงรับสั่งให้เรือกลไฟที่จูงเรือประเทียบล่องลงมาทางลำน้ำท่าจีนโดยแม่น้ำท่าจีนนั้นแยกจากแม่น้ำเจ้าพยาที่ชัยนาทไหลลงสู่อ่าวไทยที่เมืองสมุทรสาครมีความยาวถึง200กิโลเมตรและเส้นทางสายแม่น้ำท่าจีนนี้ได้ไหลผ่านวัดปากคลองมะขามเท่าด้วยเมื่อเรือพระที่นั่งล่องมาถึงที่วัดก็บังเอิญให้เรือมีอันขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุแม้จะพยายามแก้ไขเครื่องยนต์อย่างไรก็ไม่สำเร็จภายหลังหลายคนได้เชื่อว่าคงเป็นการสำแดงอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่สุขในที่สุดก็เลยต้องชะลอเรือทั้งหมดเข้าไปจอดที่ศาลาวัดปากคลองมาขามเท่าขณะที่เรือประเทียบและเรือกลไฟเข้ามาเทียบอยู่ที่ศาลาท่าน้ำพระองค์ทรงแลเห็นเด็กลูกศิษย์วัดกำลังชุลมุนอยู่กับการตัดหัวปรีเอามากองที่ศาลาทีละหัวสองหัวจนเรือเข้าเทียบศาลาท่าน้ำนั่นแหละจึงเห็นหัวปรีกองโตขึ้นขณะที่กรมมหลวงชุมพรทรงยืนบนเรือมองดูการกระทำของเด็กวัดเหล่านั้นด้วยความฉงนพระไทยได้มีพระพิสุชรารูปหนึ่งเดินตรงมาที่กองหัวปรีท่าทางเคร่งขรึมท่านมองรอบๆกองหัวปรีอยู่สองถึงสามอึกใจแล้วจึงหย่อนร่างนั่งบนกองหัวปรีนั้นพระพิสุรูปนั้นนั่งหลับตาภาวนาอยู่ครู่หนึ่งจึงหยิบหัวปรีขึ้นมาเป่ารูปไหลไปมาจากนั้นท่านก็เวียงหัวปรีลงพื้นแล้วกรมมหลวงชุมพรตลอดจนทหารข้าราชบริพารต้องตกตะลึงกันทุกคนเพราะหัวปรีนั้นเมื่อตกลงถึงพื้นก็กลายเป็นกระต่ายสีขาวนวลกระโดดโลดเต้นอยู่ไปมาพระพิสุรูปเดิมหาได้หยุดเสกเป่าหัวปรีไหมท่านทำอย่างต่อเนื่องหัวปรีก็กลายเป็นกระต่ายขาวหลายตัววิ่งอยู่บนศาลาและพื้นดินเต็มไปหมดเมื่อเห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนี้กรมมหลวงชุมพรพร้อมด้วยนายทหารและข้าราชบริพารทั้งปวงในที่นั้นก็เข้าไปแสดงการคารวะต่อพระพิสุรูปนั้นโดยทั่วหน้ากันครั้นกระต่ายวิ่งมาหาท่านทีละตัวทีละตัวท่านก็เอามือลูบคลำไปมาสักครู่แล้วก็ปล่อยวางไว้กับพื้นกระต่ายก็กลับเป็นหัวปรีอย่างเดิมและท่านก็ทำอยู่อย่างนั้นทุกตัวจนกลายเป็นหัวปรีกองโตเหมือนเดิมกรมมหลวงชุมพรได้สอบถามพูดคุยกับหลวงพ่อองค์นั้นขณะนั้นเสด็จในกรมเรียกว่าหลวงพ่อจึงได้ทราบว่าพระพิสุที่อยู่เบื้องหน้าของท่านก็คือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าที่พระองค์ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานและหลวงปู่สุขเองก็ได้รู้เช่นกันว่าผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของท่านก็คือพระราชโอรสแห่งพระพุทธเจ้าหลวงกรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองการพูดคุยกันวันนั้นเป็นที่ถูกอัธยาศัยกันทั้งสองฝ่ายกรมมหลวงชุมพรจึงอยากจะพักอาศัยอยู่ที่วัดปากคลองมาขามเท่าสักหลายวันหลวงปู่สุขก็มิได้ว่ากระไรยกศาลาท่าน้ำให้เป็นที่จอดเรือความสัมพันธ์ระหว่างพระพิสุชราและโอรสของเจ้าเหนือหัวได้เริ่มต้นขึ้นและพระองค์ก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์นับตั้งแต่นั้นมาซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อคราวที่พุทธาคมของหลวงปู่สุขก็จะต้องเขียนเรื่องกรมมหลวงชุมพรและถ้าหากจะเขียนเรื่องเสด็จในกรมในเรื่องของความขมังเวทก็จะต้องมีเรื่องของหลวงปู่สุขเข้ามาเกี่ยวข้องกันจนแยกไม่ออกเช่นเรื่องเสกพลทหารให้เป็นจระเข้กรมมหลวงชุมพรได้ขึ้นไปสนทนากับหลวงปู่บนกุฏิการสนทนาในวันนั้นส่วนมากก็วนเวียนอยู่กับฤทธิ์อาคมเสกหัวปรีให้เป็นกระต่ายหลวงปู่สุขก็เล่าบอกตามความเป็นจริงในทางที่ตนยึดถือและปฏิบัติยิ่งพูดคุยกันมากกรมมหลวงชุมพรก็ยิ่งรู้ว่าหลวงปู่สุขนั้นมีอาคมมากมายทั้งยังสามารถเสกคนให้เป็นจระเข้ได้อีกด้วยในตอนหนึ่งการสนทนาหลวงปู่สุขได้สอบถามกรมมหลวงชุมพรว่าสามารถจะใคร่ชมคนกลายเป็นจระเข้หรือไม่กรมมหลวงชุมพรและข้าราชบริพารที่นั่งอยู
ต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเห็นคนกลายเป็นจระเข้เมื่อทุกคนอยากดูการใส่คนเป็นจระเข้หลวงปู่สุขจึงบอกให้กรมบหลวงชุมพรคัดเลือกคนรูปร่างสันทัดแข็งแรงพระองค์ก็ทรงคัดเลือกพลทหารมาได้หนึ่งคนชื่อพลทหารจอกจากนั้นหลวงปู่ก็สั่งให้เอาเชือกเส้นใหญ่มัดที่เอวของพลทหารจอกอย่างแน่นหนาแล้วพาไปที่สระน้ำแห่งหนึ่งในวัดให้พลทหารผู้นั้นนั่งคุกเข่าลงข้างสระแล้วก็สั่งให้หลับตาพนมมืออยู่นิ่งๆส่วนตัวหลวงปู่ก็จับปลายเชือกไว้แน่นพรางบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เป่าพรวดลงไปที่ศีรษะพร้อมกับใช้ฝ่ามือที่ไม่ได้จับปลายเชือกตบลงไปที่กลางหลังพร้อมกับผลักพลทหารจอกตกลงไปในสระน้ำเสียงตูมใหญ่สายตาทุกคู่จ้องเป็นจุดเดียวกรมมหลวงชุมพรยืนมองร่างพลทหารท้องน้ำแตกกระจายเป็นวงกว้างครั้นน้ำสงบลงจึงแลเห็นเป็นร่างของจระเข้ตัวโตอยู่ในน้าส่วนหัวมีเชือกผูกติดแหวกว่ายวนเวียนสะบัดหางฟาดน้ำอยู่ไปมาทุกคนในที่นั้นต่างอัศจรรย์ในความขมังเวทของหลวงปู่สุขส่วนกรมหลวงชุมพรทรงทอดพระเนตรดูลูกน้องกลายเป็นจระเข้แหวกว่ายอยู่ในสระน้ำด้วยใจระทึกร่างของจระเข้พยายามตะเกียดตะกายเพื่อที่จะดำดิ่งลงก้นสระติดแต่ว่าถูกล่ามเชือกอยู่โดยเหล่าทหารเข้ามาช่วยหลวงปู่ดึงเชือกเอาไว้หลวงปู่สุขได้กล่าวกับกรมหลวงชุมพรว่าท่านจะให้ลูกน้องกลับเป็นคนหรือจะให้เขาเป็นจระเข้อยู่อย่างนั้นกรมหลวงชุมพรได้ตรัสตอบไปว่าต้องการให้เขากลับเป็นมนุษย์อย่างเดิมหลวงปู่สุขจึงให้พวกทหารช่วยกันดึงเชือกให้หัวจระเข้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับสั่งกำชับว่าอย่าปล่อยให้เชือกหลุดมือหรือขาดหากจระเข้หลุดไปแล้วมันจะดำลึกลงกบดานที่ก้นสะโอกาสที่จะทำให้คืนร่างเป็นมนุษย์ก็คงยากพวกทหารจึงช่วยกันดึงรั้งเชือกกันสุดแรงกลายเป็นการชักขยอ้อระหว่างคนกับจระเข้หลวงปู่สุขท่านเดินกลับกุฏิอยู่ครู่ใหญ่ก็ถือบาดน้ำมนต์ตรงมายังขอบสะที่จระเข้กำลังตะเกียดตะกายหนีอยู่จากนั้นท่านก็ได้บริกรรมคาถากำกับน้ำมนต์อยู่อึกใจแล้วก็สั่งด้วยเสียงอันดังว่าเอาออกแรงดึงขึ้นมาหน่อยทหารทุกคนก็ทำตามออกแรงดึงให้ร่างจระเข้ลอยบนผิวน้ำหลวงปู่สุขจึงเอาน้ำมนต์ที่เสกแล้วเทราดบนหัวจระเข้ความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเป็นคำรบที่สองร่างจระเข้ที่ดิ้นรนและฟาดหางไปมานั้นก็ค่อยๆมีอาการสงบลงแล้วร่างที่ขรุขระของจระเข้ก็กลายเป็นพื้นผิวเนื้อของมนุษย์ทีละน้อยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นทหารคนเดิมในเวลาต่อมากรมหลวงชุมพรมองดูทหารผู้นั้นด้วยความอัศจรรย์เป็นที่สุดเรื่องที่พระองค์ไม่เคยพบเห็นมาเลยในชีวิตก็ได้มาเห็นที่วัดของหลวงปู่สุขและเป็นที่น่าเสียดายสระน้ำประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ถูกถมเป็นพื้นดินราบและส่วนหนึ่งของสระก็ได้ปลูกสร้างตึกเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเท่าไปเสียแล้วอันหนึ่งจากหนังสือพระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยชัยมงคลอุดมทรัพย์ได้บันทึกไว้เป็นความตอนหนึ่งถึงคำบอกเล่าของพลทหารจอกภายหลังร่างกลับกลายมาเป็นคนว่าขณะที่ตนลงไปในสระก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นจระเข้แต่อย่างใดเพียงแต่รู้สึกว่าตัวเองมีพระกำลังมหาศาลผิดปกติเท่านั้นและแหวกว่ายน้ำด้วยจิตใจที่คึกขนองฮึกเหิมอยากดำผุดดำว่ายทั้งที่มองตัวเองแล้วก็มีร่างกายเหมือนคนทุกอย่างนอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับวิชาเสกคนให้เป็นจระเข้ของคุณทวีเย็นฉ่ำผู้ศึกษาวิชาไสยศาสตร์คนหนึ่งของเมืองไทยกล่าวถึงเรื่องจระเข้วิชาเอาไว้ซึ่งหมายถึงคนซึ่งแก่กล้าวิชาอาคม
และมีเหตุให้กลายร่างเป็นจระเข้เพราะความเรืองวิชาอาคมของตนเองจะเป็นเหตุด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ตามทีทำให้ไม่สามารถรดน้ำมนต์ลงไปที่หัวจระเข้ได้บุคคลผู้นั้นก็จะกลายเป็นจระเข้ต่อไปจนกว่าจะแก้มนต์กำกับหรือมนต์อาถรรพ์ได้ดังเช่นตำนานจระเข้คนจากจังหวัดพิจิตรอันเป็นดินแดนอาถรรพ์ตนกำเนิดนิทานพื้นบ้านอันลือลั่นเรื่องไกรทองและชาละวันนั่นเองมีเรื่องเล่าจากนายเนตรแพงกลิ่นที่เคยบวชเรียนอยู่ที่วัดปากคลองมาขามเท่าได้เล่าถึงคนกลายเป็นจระเข้แล้วมาให้หลวงปู่สุขช่วยแก้อาถรรพ์ให้ว่าณท่าเรือทองซึ่งอยู่วัดปากคลองมาขามเท่ามีการลงอาถรรพ์ไว้หากจระเข้วิชามาถึงท่าเรือทองนี้จะต้องลอยหัวโผล่ขึ้นมาไม่สามารถดำน้ำได้อีกต่อไปคราวนี้พวกญาติจะนำน้ำมนต์ของหลวงปู่สุขไปราดที่หัวจระเข้วิชานั้นก็จะกลายเป็นคนตามเดิมโดยจะนอนแน่นิ่งเกยตื้นอยู่ริมตลิ่งบางทีก็จะมีเรื่องทุลักทุเลที่ไม่อาจจะราดน้ำมนต์ที่หัวจระเข้ได้เพราะความกลัวของบรรดาญาติหรืออะไรก็ตามแต่บางทีเป็นเดือนเดือนเป็นปีๆก็มีจระเข้วิชาเมื่อถูกราดด้วยน้ำมนต์แก้อาถรรพ์แล้วจะกลายเป็นคนที่นิ่งเงียบไม่ยอมพูดจาญาติจะช่วยกันประคองไปหาหลวงปู่สุขที่กุฏิท่านก็จะทำพิธีแก้อาถรรพ์รักษาให้การรักษานั้นจะนานอยู่ประมาณ 7-8 วันคนผู้นั้นจึงจะพูดได้ในบันทึกของนายเนตรแพงกลิ่นยังกล่าวอีกว่าเคยเห็นมีการรักษาจระเข้วิชานี้ประมาณ 3-4 ครั้งเท่านั้นและทั้งหมดเป็นจระเข้มาจากจังหวัดพิจิตรจุดสังเกตจระเข้วิชานั้นปากจะสั้นมีรูปร่างเหมือนหัวปรีนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผ้าเจียดจากหลวงปู่สุขที่กรมมาหลวงชุมพรทรงแจกให้แก่ทหารเรือเพื่อทำการทดลองอาคมผ้าเจียดจากหลวงปู่สุขสำหรับการเรียนพุทธาคมของกรมมาหลวงชุมพรเป็นไปด้วยดีจนคนทั่วไปยอมรับว่ากรมมาหลวงชุมพรทรงมีกริติยาคมสูงส่งหาใครเทียบเสมอได้ในยุคนั้นในกองทัพเรือยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชบริพารจนถึงลูกศิษย์ที่เป็นนักเรียนในเรือรู้กันว่าพระองค์ทรงโปรดการลองวิชาและชีวิตของพระองค์นั้นก็เต็มไปด้วยความผาดโผนมหัศจรรย์ยิ่งนักในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครองราชอยู่นั้นเป็นยุคที่กีฬามวยไทยเฟื่องฟูค่ายมวยต่างๆผุดขึ้นมามากมายทางราชสำนักจึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬามวยไทยขึ้นในกรุงเทพมหานครเพื่อหาเงินบำรุงสมทบทุนซื้อปืนให้กองเสือป่าทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้นายแม็กเสียนเสวีหรือพระยานนทิเสนสุเรนทรพักดีนายเสือป่าใหญ่เป็นผู้จัดการหาเงินสมทบมีประกาศเรียกนักมวยฝีมือดีจากทุกภาคทุกหัวเมืองให้เข้ามารวมกันโดยพักอยู่ที่สโมสรเสือป่าใกล้เขาดินวนาและในสมัยนั้นเองได้มีนักมวยจากโคราชที่มีฝีมือยอดเยี่ยมมีชื่อเสียงเข้ามาร่วมอยู่ด้วยคือนายทัพจำเกาะและนายยังหานทะเลโดยเฉพาะนายยังหานทะเลมีชื่อเสียงดีเป็นพิเศษนักมวยคนนี้เป็นชาวนครราชสีมาบ้านอยู่ตำบลหัวทะเลฝีมือในการชกมวยนั้นจัดว่าสูงมากเพราะเคยชกนักมวยจีนชั้นครูถึงแก่ความตายไปแล้วถึงสองคนแต่ข่าวบางกระแสกล่าวว่านายยังหานทะเลเป็นสิทธิเอกของกรมหลวงชุมพรเนื่องจากนายยังเคยรับราชการทหารเรือเพราะความมีชั้นเชิงในเรื่องของหมัดมวยติดตัวมาด้วยกรมมาหลวงชุมพรจึงโปรดปรานนายยังเหนือกว่าใครๆในคราวเสด็จประพาสเรือรบหลวงเกี่ยวกับการฝึกภาคทะเลนายยังคนนี้ก็ยังติดตามไปด้วยวันหนึ่งขณะเรือรบหลวงกำลังแล่นฝ่าคลื่นกลางทะเลลึกในอ่าวไทยก็มีเสียงเป่าแตรเรียกทหารประจำการเข้าแถวแล้วกรมมาหลวงชุมพรก็ทรงดาเนินการตรวจพลบนดาดฟ้าเรือเ
จากนั้นจงมีรับสั่งให้เรือรบหลวงทอดสมอลอยลำกลางทะเลในโอกาสนี้กรมหลวงชุมพรทรงแจกพระเจียดลงเลขยันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ทหารทุกคนพระองค์มีรับสั่งว่าผ้าเจียดที่ข้านำมาแจกแก่พวกเจ้านี้เป็นของท่านอาจารย์วัดมาขามเท่ามีอนุภาพและอภินิหารยิ่งถ้าใครมีความเคารพนับถือสามารถเดินบนผิวน้ำไม่จมน้ำตายและป้องกันสัตว์ร้ายนานาชนิดการที่นำมาแจกในวันนี้ใครจะทดลองกระโดดลงไปในทะเลให้ข้าดูบ้างหรือไม่ทหารทุกคนฟังแล้วก็เงียบกริบไม่มีใครกล้าตอบและคงไม่มีใครคิดเสี่ยงเพราะในขณะนั้นเรือลอยลำอยู่ท่ามกลางดงฉลามกรมหลวงชุมพรรู้สึกไม่พอพระไทยในความไม่พูดไม่กล้าของทหารทั้งหลายพระองค์จึงตรงมาที่นายยังหานทะเลทรงรับสั่งถามว่าอายังเองพอจะกล้าไปไหว้เล่นในทะเลให้สนุกสักครั้งหรือไม่ให้ข้าเห็นความศักดิ์สิทธิ์ในผ้าเจียดของท่านอาจารย์สักหน่อยไม่ได้หรือนายยังทูลตอบเมื่อเป็นพระประสงค์กระหม่อมขออาสาพระเจ้าค่ะสเสด็จในกรมดีพระไทยพร้อมกับทรงพระสวนอย่างชอบใจในความไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงของนายยังจึงรับสั่งอีกว่าอายังมึงนี่สมชายชาติทหารจะรอช้าอยู่ทำไมอาราธนาแล้วระลึกถึงท่านอาจารย์วัดมาขามเท่าสิกรแล้วกระโดดลงไปเลยนายยังยอดนักมวยเมืองโคราชจึงออกเดินไปยังกาบเรือแล้วพุ่งตัวลงไปในทะเลลึกอย่างไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิน้นเหมือนปาฏิหาริย์เหล่าทหารเรือทุกคนได้เห็นนายยังลงไปยืนเด่นอยู่บนผิวน้ำอย่างน่าอาัศจรรย์และรอบข้างของนายยังยังมีปลาฉลามหลายตัวเวียนว่ายอยู่รอบๆและไม่ได้ทำอันตรายนายยังแม้แต่น้อยทหารเรือต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะบุญญาบารมีกิตยาอาคมของเสด็จในกรมและความขลังศักดิ์สิทธิ์ของผ้าเจียดหลวงปู่สุขลูกประดูทุกคนรีบยกผ้าเจียดขึ้นไหว้ในทันทีครั้นนายยังไต่บันไดเรือขึ้นมาก็คุกเข่ากราบถวายบังคมกรมหลวงชุมพรพระองค์ทรงพระสวนโดยความพอพระไทยก้มพระวรากายลงเอาพระหัตถ์รูปศีรษะนายยังด้วยความเอ็นดูพรางตรัสว่าอายังเอ็งหนีหานทะเลสมนามสกุลที่ข้าตั้งให้ไว้ดีแท้นอกจากจะมีกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นสิทธิ์เอกแล้วยังมีสิทธิ์ที่เก่งเข้มขลังอีกหลายท่านทั้งคณาจารย์พระพิสุสงฆ์และคารวาสแต่กว่าจะได้เป็นสิทธิ์รำเรียนวิชาจากหลวงปู่สุขก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมีตำนานเรื่องเล่าจากหลวงปู่นายอินทศีโลวัดบ้านแจ้งตำบลหันสังอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตนตำรับวิชาพระยาจิ้งจกเป็นหนึ่งในสิทธิ์รุ่นสุดท้ายที่ทันได้เล่าเรียนและปรนิบัติรับใช้หลวงปู่สุขหลวงปู่นายได้เคยเล่าให้สิทธิ์ของท่านฟังถึงเรื่องราวการสอนวิชาอาคมของหลวงปู่สุขโดยท่านได้เล่าเอาไว้ว่าเมื่อครั้งที่เป็นพระหนุ่มใหม่ได้ไปขอศึกษาวิชาพระเวทเลขยันโบราณจากหลวงปู่สุขได้พบเห็นคนมากมายมาขอเรียนวิชาจากท่านซึ่งมีทั้งพระโยมในจำนวนคนที่มานั้นสิบคนจะได้เรียนสักหนึ่งหรือสองคนก็นับว่ามากแล้วเพราะหลวงปู่สุขท่านมีวิธีทดสอบจิตผู้ที่มาเรียนที่น่าเกรงกลัวมากกล่าวคือจะให้สิทธิ์นำไม้ไผ่ลำต้นใหญ่พอที่คนจะปีนได้มาปักลงกับลานดินทำหลักให้แน่นหนามั่นคงไผ่ลำนี้จะสูงมากและตอนบนสุดจะตัดเป็นปล้องไว้คล้ายกระบอกข้าวหลามสิทธิ์คนหนึ่งจะปีนขึ้นไปบรรจุน้ำมันในกระบอกด้านบนจนเต็มแล้วค่อยลงมาตอนนี้แหละที่หลวงปู่สุขจะให้คนที่มาขอเรียนท่องคาถาสี่ตัวคือนะมะพะทะซึ่งก็คือหัวใจของธาตุทั้งสี่จากนั้นก็จะให้ปีนขึ้นไปให้ถึงยอดเสาเมื่อกลับลงมาได้แล้วจึงจะถ่ายทอดวิชาชั้นสูงต่อไปให้เรื่องแค่นี้ฟังแล้วไม่เห็นจะยากเมื่อผู้ที่มาเรียนตั้งหน้าตั้งตาปีนขึ้นไปแรกแรกก็ไม่มีอะไรต่อเมื่อขึ้นถึงกลางลำแล้วความมั่นคงของต้นไผ่ก็น้อยลงไผ่ทั้งต้นก็เริ่มโอนเอนและสะเทือน
แล้วน้ำมันที่บรรจุไว้ก็กระชอกออกมาพอคนที่ปีนขึ้นไปสัมผัสเข้ากับน้ำมันก็จะลื่นลงข้างล่างถึงตรงนี้แหละที่น่ากลัวเพราะหลวงปู่สุขท่านก็จะยืนถือหอกใบพายอยู่ด้านล่างพอคนปีนไหลลงมาท่านก็จะเอาหอกแทงก้นให้กลับขึ้นไปหล่นก็จะหล่นเจ็บก้นก็กลัวจะทะลุก็กลัวทำให้คนที่กำลังปีนอยู่เกิดความวุ่นวายใจในทันทีพยายามปีนขึ้นไปก็ร่วงลงมาลงมาแล้วก็ถูกแทงอีกอาการที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกผู้ที่มาเรียนนั้นแหละต้องเอาตัวเองเป็นที่พึ่งทำอะไรไม่ได้ก็ต้องว่าคาถาสี่คำคือนมะพะทะรัวรัวเป็นไฟกำหนดจิตให้แนบแน่นอยู่กับคำบริกรรมกดจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วเรื่องข้างนอกต้องปล่อยทิ้งไปทีเดียวแล้วคว้าจิตเอาไว้เป็นเอกทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวตอนนี้เองที่เมื่อจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคำบริกรรมแล้วพระคาถาทั้งสี่ที่ถือว่าเป็นแม่ของธาตุใหญ่ก็สำแดงปฏิหารเพราะเป็นต้นธาตุอยู่แล้วก็บันดาลให้ธาตุดินคือเนื้อหนังมังสาที่บอบบางฉีกขาดง่ายเกิดเหนียวราวกับยางรถบรรทุกสิบล้อคมหอกที่หลวงปู่สุขทิมแทงก็ไม่ทำให้ได้รับความเจ็บปวดสาหัสและคมหอกนั้นก็ไม่สามารถทะลุหนังบางๆที่ถูกคุ้มด้วยพระเวทศักดิ์สิทธิ์ผนวกกับจิตที่มั่นคงได้และอีกหนึ่งตำนานที่เล่าขานสืบกันมาที่พิสูจน์ถึงความแก่กล้าของวิทยาคมและพลังจิตของหลวงปู่สุขและพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปนั่นก็คือตำนานกบใส่ไม้ย้อนกลับไปในปีพศ2452สมเด็จพระสังฆราชเขวัดบวรนิเวศวิหารทรงมีพระดำริในการทดสอบพลังจิตและความเข้มขลังของพระเกจิทั่วสยามประเทศขึ้นที่วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมในว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งโดยเฉพาะพระดีพระเกจิดังในสายวิปัสสนากรรมฐานและเฟ้นหาสุดยอดพระเกจิตามประวัติน่าจะมีเพียงครั้งเดียวโดยที่นิมนต์พระเถราจารย์และพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศมาชุมนุมมากกว่าหนึ่งร้อยลูกงานนี้เรียกได้ว่าเป็นพิธีชุมนุมพระเกจิชื่อดังทั่วแดนสยามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คงจะไม่ผิดนักมีพิธีการทดสอบวิทยาอาคมและพลังจิตอย่างเข้มขลังโดยคัดเลือกพระเกจิอาจารย์ครั้งละสิบรูปด้วยวิธีจับสลากจากนั้นนำท่อนไม้หนึ่งท่อนมาวางบนม้าสองตัวจากนั้นนำกบใส่ไม้วางไว้บนท่อนไม้โดยสมเด็จพระสังฆราชเขทรงบอกกติกาว่าเกจิทุกรูปจะต้องใช้พลังจิตบังคับให้กบใส่ไม้วิ่งใส่ไม้ไปและกลับโดยที่กบห้ามหล่นลงมาเด็ดขาดหากใครพลังจิตที่แก่กล้าจริงก็สามารถทำได้หากใครพลังจิตยังไม่สุดยอดก็ต้องยอมล่าถอยไปปรากฏว่าหลังจากการทดสอบผ่านไปสามวันสามคืนพระเกจิส่วนใหญ่ใช้พลังจิตบังคับกบใส่ไม้ได้ทั้งนั้นแต่บังคับวิ่งไปข้างหน้าได้เพียงทางเดียวบังคับกลับไม่สาเร็จมีเพียงเกจิสิบรูปเท่านั้นที่สามารถบังคับกบใส่ไม้ทั้งไปและกลับได้ถือว่าเป็นสิบพระเกจิสุดยอดแห่งสยามประเทศอย่างแท้จริงและปัจจุบันคงหาเกจิรุ่นใหม่เทียบได้ยากยิ่งโดยเกจิทั้งสิบรูปได้แก่ 1. หลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตร 2. หลวงพ่อปานวัดบางเยี่ยจังหวัดสมุทรปราการ 3. หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพมหานคร 4. หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรี 5. หลวงพ่อกลั่นวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6. หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท 7. หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐม 8. หลวงพ่อจอนวัดดอนรวบจังหวัดชุมพร 9. หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐม 10. หลวงพ่อทอง
วัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์เรื่องเล่าขานนี้เป็นความจริงหรือไม่นั้นไม่สามารถที่จะหาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรได้แต่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจเพราะได้ระบุรายชื่อของพระเกจิอาจารย์และสถานที่เอาไว้อย่างชัดเจนและเป็นเรื่องที่เล่าขานต่อกันมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่23ธันวาคมพศ2466ตรงกับปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลวงปู่สุขเกสโรท่านได้มรณภาพสิริรวมอายุ76ปีนับพรรษาได้54พรรษาแม้หลวงปู่สุขจะละสังขารมาล่วงกว่า100ปีแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธาจากชาวชัยนาธและลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศด้วยท่านเป็นพระเกจิผู้เปี่ยมไปด้วยพุทธาคมแก่กล้าจนได้รับสมญาว่าเจ้าสำนักทางพุทธาคมอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเป็นพระอาจารย์ทางพุทธาคมรูปแรกของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ทรงให้ความเคารพนับถือและมีความใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังที่สร้างล้วนเป็นที่นิยมอย่างสูงโดยพุทธคุณเป็นเลิศโดยเฉพาะแคลวคราดคงกระพันชาตรีและยังคงเป็นที่กล่าวขานและสแสวงหากันมาจวบจนปัจจุบันปิดท้ายด้วยคาถาหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทก่อนจะเดินทางออกจากบ้านให้สวดบทนี้ครบก้าวจบแล้วอาราธนาระลึกถึงหลวงปู่สุขจะช่วยให้ท่านแคลวคลาดปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปยังสถานที่ใดๆก็ตามคาถาหลวงปู่สุขตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าสัทธาเทวะมนุษสานังพุทธโธพักวาติมะอะอุขอบคุณที่มาเว็บไซต์พลังจิต .com เผยแพร่โดยคมชัดลึก